if if you can keep your head when all about you are losing theirs and blaming it on you if you can trust yourself when all men doubt you but make allowance for their doubting too if you can wait and not be tired by waiting or being lied about don't deal in lies or being hated don't give way to hating and yet don't look too good nor talk too wise if you can dream and not make dreams your master if you can think and not make thoughts your aim if you can meet with triumph and disaster and treat those two impostors just the same if you can bear to hear the truth you have spoken twisted by knaves to make a trap for fools or watch the things you give your life to broken and stoop and build them up with worn out tools if you can make one heap of all your winnings and risk it on one turn of pitch and toss and lose and start again at your beginnings and never breath a word about your loss if you can force your heart and nerve and snoo to serve your turn long after they are gone and so hold on when there is nothing in you except the will which says to them hold on if you can talk with crowds and keep your virtue or talk or walk with kings nor lose the common touch if neither foes nor loving friends can hurt you if all men count with you but none too much if you can fill the unforgiving minute with 60 seconds worth of distance run yours is is the earth and everything that's in it and which is more you will be a man my son you will be a man my son this is a very beautiful poem by rudyard kipling and that is what we are going to study dear students welcome to english keys channel it is uh, unit number 3.3 of english grade 12th and uh, today we are going to study this beautiful poem we have uh, just uh, read the poem now we will try to understand its uh, paraphrase its analysis we will do the analysis of this poem and uh, we will do the summary of this poem and then we will move towards the grammatical portion of this chapter so first of all summary this is an insp uh, inspirational poem uh, that provides advice on how one should live one's life the poem takes reader through various ways in which the reader can rise above adversity that will almost certainly be thrown in one's way at some point in life throughout the poem the speaker uh, gives the reader multiple scenarios both positive and negative along with a glimpse into how one should conduct oneself the poem has an almost mathematical proof about it with it it's if then scenario uh, kipling leaves the then until the final two lines revealing to the reader that if he or she is able to do all that was just mentioned he or she will not only have the word at his or her fingertips but he or she will also be a man so this is the summary of this poem now uh, we'll just try to analyze we'll try to understand the structure of this poem and then we will move to the paraphrase rudyard kipling separates his poem into four stanzas of equal length each stanza contains eight, eight lines each stanza has a set rhyme scheme of a b a b c d c d except for the first stanza which has the following rhyme scheme a a a a b c b c aap isko poem ke andar check bhi kar sakte hain the speaker of the poem presumably kipling yani ki writer khud hi jo hai wo iske andar bol raha hai keeps a positive and unbeat upbeat tune throughout the work informing the reader what he or she needs to do in order to be a successful person in life kipling makes this a very beautiful and very personal poem by his use of the pronoun you in fact one should even interpret that the poem is uh, kipling talking to himself or giving himself a pep talk yani aap isse ye bhi ek assumption le sakte hain ki shayad poet jo hai wo khud se baat kar raha hai khud kalam hi kar raha hai ya apne aap ko वो नसीहत कर रहा है जस्ट ग्लैंसिंग एट द पोएम द रीडर इज इमीडिएटली हिट विद वर्ड इफ यानी टाइटल जैसे आप पढ़ते हैं तो आप इट हिट्स यू नॉट ओनली इज नॉट ओनली इज इट द टाइटल ऑफ द पोएम बट थ्रू 
uh, his use of repetition kipling emphasizes the word throughout the entirety of his work this makes the poem move and the reader is working his or her way through the poem in order to get to the effects of what will happen if he or she is able to accomplish all that is contained in the poem kipling does not disappoint the reader discovers uh, what will happen in the final two lines of the work yani if ke sath poem start hoti hai aur jo poet hai wo baat karta rehta hai ki agar tum ye karte ho 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 to there are so many ifs and there are so many conditions aur at the end aake kya kehta hai agar agar tum ye sab karte ho to your life will be worthy of living aur sabse important baat kya hai ki you will become a man to abhi you are students of second year you you do not have that much experience of life but this is this is the this is the time to learn and to explore different things different avenues different scenarios to abhi aapki seekhne ki umar hai aur shayad ye ek second year ke student ke liye hi ye naz likhi gayi hai ki aap agar ye ye sare kaam karenge to uska natija kya niklega ki aapki zindagi jo hai wo kya ho jayegi zindagi aapki usme rang bhar jayenge aapki zindagi aisi ho jayegi ki आपको जिंदगी गुजारने का मजा आएगा और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यू विल बिकम अ मैन यानी कि मैन मैनहुड से क्या मतलब है कि आपके अंदर वो एक जो एक कंप्लीशन ऑफ ह्यूमैनिटी है कि एक इंसान जब मुकम्मल हो जाता है तो उसको हम कहते हैं कि नाउ ही इज अ मैन ठीक है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होगी अगर आप इस सारे प्रोसेस से गुजरेंगे तो यू विल बिकम अ मैन तो अब हम इसको स्टैंडा बाय स्टैंडा पढ़ने की और समझने की कोशिश करते हैं द फर्स्ट स्टैंडा वेस्ट इज नो टाइम इन सेटिंग अप द इफ देन सीनैरियो तो ये पूरी की पूरी पॉइंट जो है ये इफ देन सीनैरियो है कि इफ यू विल डू दिस देन दिस विल हैपन केपलिंग राइट्स इफ यू कैन कीप योर हैड वेन ऑल अबाउट यू आर लूजिंग देयर एंड ब्लेमिंग इट ऑन यू इन दिस फर्स्ट इफ सीनैरियो केपलिंग रिमाइंड द रीडर ऑफ द इम्पॉर्टेंस ऑफ मेनटेनिंग अ लेवल हैड इवन वेन दोज अराउंड द रीडर डू नॉट हैव वन एंड आर ब्लेमिंग द सिचुएशन ऑन द रीडर यानी अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में होते हैं अब इसके अंदर आपके लिए क्या लेसन है कि अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो कि जब जिसमें सारे आपके ऊपर इल्ज़ाम डाल रहे हों सारे आपको ब्लेम कर रहे हों अगर आप ऐसी सिचुएशन में अपने हवास काबू रख सकते हैं इट शुड बी नोटेड हेयर दैट द रीडर सून रियलाइज द पोएम इज रियली वन लॉन्ग सेंटेंस द पोएम एंड्स ऑन अ पर्टिकुलरली हाई नोट विच किपलिंग एम्फोसाइज विद हिज यूज ऑफ एन एक्सक्लेमेशन पॉइंट The third and fourth line presents the next if situation. यानी कि जब आप पहला पहली if situation पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि शायद इसके बाद इसका जो result है वो बताया जाएगा क्योंकि normally जो conditional sentences होते हैं उसमें ऐसा ही होता है कि पहले if clause होती है फिर result clause होती है तो इसमें क्या है कि if clause के बाद फिर एक दूसरी if clause आ जाती है उसके बाद फिर एक दूसरी if clause आ जाती है तो उसका जो result clause है वो इसने end पे दी है Kipling writes If you can trust yourself when all men doubt you but make allowance for their doubting too here the speaker emphasizes two traits that all people must possess self trust and the ability to understand the thoughts and feelings of others yani dusra jo if scenario hai uske andar kya hai ki aap agar aap apne aap par aap mein khud etmadi hai aur aap dusron ke jazbaat ko bhi samajh sakte hain even if that means understanding the people will not always like or agree with you the final four lines of the first stanza flows together nicely almost sounding as though they are one complete thought kipling writes if you can wait and not be tired by waiting or being lied about don't deal in lies or being hated don't give way to hating and yet don't look too good not to, to talk too wise so in these lines the speaker is telling the reader to have patience in addition he informs the reader that even if he or she is lied about yani agar usse jhoot bhi bola jaye he or she should not stoop to the level of a liar to aapko jo jhoot bolne wala hai uske uske level pe aapko nahi jana hota yani ke wo jaise hum kehte hain na ke agar uh, if you will stop at every dog that barks at you you will never reach at your destination ke agar aap apne upar bhonkne wale har kutte ko ruk ke jawab denge aur uske level pe chale jayenge तो आप कभी भी अपने मंजिल पर नहीं पहुंचते इसी तरीके से एक दूसरी मिसाल भी हमारे माशरे में दी जाती है कि अगर आप कीचड़ के के अंदर रोड़ा फेंकेंगे तो जो छींटे होंगी वो आपके ऊपर ही पड़ेंगी यहां पर मुझे एक फारसी का शेर भी याद आ रहा है कि उर्फी तुम देश जे गो गाय रकीबा आवाज ऐसा गां कम न कुन रिज के गदारा यानी उर्फी ये कह रहा है कि अपने आप को कह रहा है उर्फी शायर है वो कह रहा है कि उर्फी तू जो जलने वाले हैं उनकी बातों की परवाह मत कर 
क्योंकि जो कुत्ते जो भोंक रहे होते हैं उनके भोंकने से जो फकीर है उसका रिस्क बंद नहीं होता ठीक है तो इसी तरह का एक सिनेरियो यहां पे पोएट हमारे सामने रख रख रहा है एंड फाइनली द रीडर शुड नॉट अपीयर टू बी बेटर देन ही और शी एक्चुअली एज यानी जितनी आपकी एंड येट डोंट लुक टू गुड नॉट टॉक टू वाइज के जितने जितने आप समझदार हैं उससे ज्यादा समझदारी का मुजाहरा भी ना करें ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश ना करें नॉर शुड ही और शी टॉक इन अ मैनर दैट डज नॉट रिफ्लेक्ट हु दे आर मॉरली और स्पिरिचुअली यानी कि आपको बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए जो आपकी पर्सनैलिटी के साथ सूट ही ना करती हूँ सेकेंड स्टैंडा द इफ क्लास कंटिन्यूज इन द इन टू द सेकेंड स्टैंडा बट दे आर स्ट्रक्चर डिफरेंटली इन द फर्स्ट स्टैंडा द इफ क्लास वर ग्रुप इन लाइन ऑफ टू एक्सेप्ट फॉर द फाइनल फोर लाइन इन द सेकेंड स्टैंडा द फॉर्म ऑफ द फर्स्ट टू इफ क्लाजेज इज लाइक द सेकेंड हाफ ऑफ द फर्स्ट स्टैंडा वेयर द लाइन्स बिल्ड अप द प्रीवियस लाइन के प्लिंग सेकेंड स्टैंडा के अंदर लिखते हैं इफ यू कैन ड्रीम एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर योर मास्टर इफ यू कैन थिंक एंड नॉट मेक थाट्स योर एम हेयर केपलिंग अर्ज इज हिज रीडर टू ड्रीम एंड थिंक बट टू नॉट गेट सो कॉट अप इन ड्रीम्स एंड थाट्स दैट द रीडर लूज इज हिज ग्रैप्स ग्रैस ऑन रियलिटी केपलिंग यूज इज परसोनिफिकेशन इन हिज नेक्स्ट टू लाइन्स एंड ही सेज दैट इफ यू कैन मीट विद ट्राइम्फ एंड डिजास्टर यानी यहाँ पे अब वो ट्राइम्फ को और डिजास्टर को परसोनीफाई कर रहा है क्योंकि आप फतेह कोई फतेह या शिकस्त कोई शख्स नहीं है जिनको आप जाके मिलते हैं यहाँ पे वो उनको परसोनीफाई कर रहा है परसोनीफिकेशन होती है कि जब आप किसी बेजान चीज़ को या किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिए को इंसानी जो खसूसियात होती हैं वो दे के आप पेश करते हैं इफ़ यू कैन मीट विद ट्राइम्फ एंड डिजास्टर एंड ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर्स इम्पोस्टर्स यानी कि जो जो दिखावे दिखावा करने वाले ये जो झूठ झूठ फरेब पर मबनी जो नज़रियात होते हैं या लोग होते हैं उनको इम्पोस्टर्स कहा जाता है यानी कि जाली एंड ट्रीट दोज टू इम्पास्टर्स इनको यहाँ पे वो इम्पास्टर्स कह रहे हैं यानी कि वो ये कह रहे हैं कि फतेह हो या शिकस्त हो ये क्या है ये वक्ती होते हैं दे आर एंड ट्रीट दोज टू इम्पास्टर्स जस्ट द सेम कि अगर तुम्हारे अंदर इतनी इतनी केपेबिलिटी और इतना स्टेमना और इतना तुम्हारे अंदर डिग्निटी आ जाए कि तुम फतेह में भी वैसे ही रवैया अख्तियार करो जैसा कि तुम्हें शिकस्त में करना चाहिए तो फिर वो फिर एंड पे के ऊपर जो है वो सारा उसका जो रिजल्ट है वो बताता है किपलिंग डिक्शन हेयर इज आल्सो वर्थ मेंशनिंग द वर्ड इम्पोस्टर सजेस्ट आप प्रिटेंस यानी कि दिखावा और डिसगाइस डिसगाइस भी यही होता है कि जब आप जो है ना वो यानी कि एक कह लें कि नकाली करते हैं या जो जो आप एक जाली रूप या बहरूप जो आप इख्तियार करते हैं उसको डिस्काइज करते हैं पर हैप्स ही यूज इज वर्ड टू शो केस द फ्लीटिंग नेचर ऑफ बोथ सक्सेस नेवर स्टेज नॉर डज डिजास्टर एडिशनली ही कुड पॉसिबली बी सजेस्टिंग दैट विद दीज टू वर्ड्स ऑफ्टन कम्स अ डिस्ट्रप्शन ऑफ और चेंज इन दीज केसेज इन एनी केस द रीडर शुड नॉट डिवेल टू मच ऑन ईदर ट्राइम्फ और डिजास्टर बिकॉज दे विल सून डिसअपेयर कीपलिंग कंटिन्यूज राइट ऑन टू हिज नेक्स्ट इफ क्लास अब नेक्स्ट इफ क्लास के अंदर क्या होता है इफ यू कैन बियर टू हियर द ट्रूथ यू हैव स्पोकन ट्विस्टेड बाय नेव्स to make a trap for fools the speaker informs the reader that he or she must be able to endure uh, hearing his or her words being twisted by dishonest and harmful people in order to serve their own agendas ke sometimes aap dekhte hain ki aapne baat ki hoti hai lekin aapki baat ko log galat tarike se quote kar rahe hote hain to aisi surat mein agar aap bardasht ka muzahira kar sakte hain he continues his thought in the last two lines of this stanza and he writes that और वॉच द थिंग्स यू गिव योर लाइफ टू ब्रोकन कि आप देखें कि जिन चीज़ों के लिए आपने अपनी पूरी जिंदगी उन चीज़ों को दे दी उन चीज़ों के लिए वक्त कर दी उन चीज़ों को अगर आप ब्रोकन देखते हैं एंड स्टूप एंड बिल्ड एम अप विद वॉर्न आउट टूल्स और आपके अंदर फिर भी इतनी कुत बची हुई हो कि आप उन किर्चियों को उठाकर फिर से आप उनसे जो है ना वो कुछ ऐसा बना सकें कि जिसकी कीमत हो जिसकी कोई वक्त हो जिसकी कोई हैसियत हो द स्पीकर डेमोस्ट्रेट्स इन दीज लाइन्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ बींग एबल टू पिक वंस वन सेल्फ अप एंड स्टार्ट अगेन इफ दे फेल इवन इफ द थिंग दे हैव फेल्ड एट हैज टेकन ऑल ऑफ देयर देयर लाइफ टू अटैम्प्ट द रीडर मस्ट ऑलवेज बी प्रिपेयर टू स्टार्ट अगेन अब थर्ड स्टैंडा स्टार्ट होता है दर्ड स्टैंडा स्टार्ट विद द इफ क्लास कंटिन्यूइंग इन टू द फर्स्ट फोर लाइन्स कीपलिंग राइट्स दैट इफ यू कैन मेक वन हीप ऑफ ऑल यूर विनिंग्स हीप गठा एंड रिस्क इट ऑन वन टर्न ऑफ पिच एंड टॉस कि अगर आपके अंदर इतनी इतना जिगरा हो कि आपकी जितनी भी जमा पूंजी है वो सारी की सारी आप किसी एक पॉइंट पर जो है वो लगाने के लिए 
के, के लिए रेडी हों यानी आपके अंदर इतनी इतनी करेज हो कि आप की ज़िंदगी में एक ऐसा पॉइंट आ गया कि जहाँ पे आपको अपना सब कुछ दाव पे लगाना पड़ जाए और आप लगा सकें एंड लूज और आप उसमें हार जाएं और हारने के बाद भी आप क्या करें हारने के बाद भी आप ख़त्म ना हो जाएं एंड स्टार्ट अगेन एट योर बिगिनिंग एंड नेवर ब्रेथ अ वर्ड अबाउट योर लॉस ठीक है यानी ऐसी सूरत हाल में भी अगर आप आपकी आपका सब कुछ आप किसी एक एक पॉइंट पर लगा दें और आप हार जाएँ लेकिन हारने के बावजूद भी आप दोबारा से उठ उठ खड़े हों और आप अपनी उस नुकसान के बारे में आप एक लफ्स भी मुंह से ना निकालें द थीम इन दिस लाइंस इज वेरी सिमिलर टू द वन इन द लास्ट टू लाइंस ऑफ द प्रीवियस टेंजा इफ यू लूज एवरीथिंग यू मस्ट बी विलिंग टू बिगिन अगेन नॉट ओनली दैट बट यू मस्ट आल्सो बी विलिंग टू फोगेट अबाउट द लॉस एंड नॉट डवेल ऑन इट द नेक्स्ट फोर लाइन्स ऑफ द थर्ड स्टैंडा आर ऑल्सो टाइड टूगेदर द स्पीकर स्टेट्स इफ यू कैन फोर्स यूर हार्ट एंड नर्व एंड सीन्यू सीन्यू यानी आपका जो जिसम है to serve your turn long after they are gone and so hold on where there is nothing in you except the will which says to them hold on ki agar aap aise aise mauke pe ya ek aisa maqam aaye ki jahan pe aapka dimag aapka jism wo sab ke sab aapka saath chhod de sirf aapke wujood mein sirf ek cheez bachi ho wo kya ho द विल विच सेज टू दैम होल्ड ऑन सिर्फ आपके अंदर एक विल बची हो एक ऐसी पावर बची हो आपके अंदर एक ऐसा जज्बा बचा हुआ हो जो आपके दिमाग को और आपके जिसम को कह सके कि नहीं अभी भी हम लड़ सकते हैं दीज लाइन्स आर पर्टिकुलरली पावरफुल द स्पीकर इज इम्प्लोरिंग द रीडर टू रीडर टू इंड्योर इवन इफ दैट फील्स बोथ फिजिकली एंड इमोशनली इम्पॉसिबल इट इज ऑल्सो वर्स नोटिंग द कैपिटलाइजेशन ऑफ विल अब यहाँ पे इसमें अगर आप चैप्टर के अंदर देखते हैं तो उसने ये विल का वर्ड जो है इसको क्या किया है उसने कैपिटलाइज किया हुआ है पर हैप्स किपलिंग वॉन्टेड टू एम्फोसाइज द रिजिलियंस ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट हेयर बाई मेकिंग इट अ पावर दैट इज सेपरेट फ्रॉम द पर्सन हु पोजेस इट तो वो यहाँ पे मुझे एक कोटेशन भी याद आ रही है वेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग के जब Uh, मामला मुश्किल हो जाता है तो जो मामला टफ हो जाता है तो जो टफ किस्म का आदमी होता है वही फिर वहाँ पे अपना सफर जारी रखता है फोर्थ एंड द लास्ट टेंजा इन द फोर्थ टेंजा द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डूइंग ऑल ऑफ दीज एफ्स इज फाइनली रिवील्ड तो जितने भी हमने ऊपर एफ्स देखे हैं कि अगर आप ये करोगे अगर आप ये करोगे अगर आप ये करोगे तो उसका जो जवाब है वो इसमें दिया हुआ है अब देखें यहाँ पे भी जो पोइट है रूडियार्ड किपलिंग उसने इंसान की नफसियात के साथ खेला है यानी वो जो एक सबर का दर्श देना चाह रहा है उस सबर के दर्श को उसने पोइम के अंदर भी परोया है कैसे परोया है कि नॉर्मली ये होता है कि जब आपको कहा जाता है कि अगर तुम ऐसे करोगे तो हमारे हमारे अंदर से हमारा जो इंसान इंसानी फितरत है वो अंदर से मुतालबा करती है कि जल्दी से हमें उसका जवाब मिले कि जब आपको कोई आदमी कहता है कि अगर तुम ये करोगे तो हम उसका जो जवाब है उसकी जो रिजल्ट क्लास है वो सुनने के लिए बेताब हो जाते हैं अब इस पोइम के अंदर पोइट ने क्या कमाल खूबसूरती के साथ If you will do this, if you will do this, if you will do that, if you will behave like this, if you will behave like that, तो इतने ज़्यादा ifs जो हैं वो इकट्ठे एक ही एक ही flow में बयान करके end पे उन सब का एक ही result बताया है If you can talk with crowds and keep your virtue, or walk with kings, nor lose the common touch, ठीक है कि अगर ऐसा हो कि आप हजूम के साथ चलें आप हजूम में रह रहे हों लेकिन आप अपनी जो वर्चू है उसको आप बरकरार रखें या फिर आप बादशाहों के साथ फिर रहे हो लेकिन आप अपनी औकात ना भूलें ठीक है आप जो कॉमन टच है उसको आप ना भूलें इट शुड नॉट मैटर विद होम द रीडर इज वॉकिंग ही और शी नीड्स टू ट्रीट द लोएस्ट ऑफ द लो एंड द हाइएस्ट इन सोसाइटी एग्जैक्टली द सेम विद काइंडनेस किपलिंग देन डाइव राइट इन द नेक्स्ट इफ Uh, और क्या कहता है इफ नीदर फोर्स ना आपके दुश्मन नॉर लविंग फ्रेंड्स कैन हर्ट यू अगर आपकी फितरत आपकी तबीयत आपकी पर्सनैलिटी ऐसी हो कि ना आपको दुश्मन हर्ट कर सकें ना आपको दोस्त हर्ट कर सकें इफ ऑल मैन काउंट विद यू बट नॉन टू मच किपलिंग इज रिमाइंडिंग हिज रीडर दैट इट इज दैट इज इंपॉर्टेंट टू बी एबल टू बाउंस बैक फ्राम डिसअपॉइंटमेंट और पेन वन मस्ट नॉट डिवेल ऑन हिज एनिमीज और द हर्ट अ लव वन कुड पोटेंशली कॉज फाइनली यानी कि यहाँ पे वो ये कहना चाह रहा है कि आपको आपके दोस्त भी हर्ट कर सकते हैं ठीक है आपके दुश्मन भी आप आपको हर्ट कर सकते हैं और जिन लोगों के साथ वो है ना कि जब आग लगी मेरे आशियाने को जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे कि अगर आपके साथ ऐसी सूरत हाल बन जाए कि आपके जो करीबी दोस्त हैं वही आपके साथ धोखा कर दें तो भी 
क्या हो इफ यू कैन फिल द अनफॉरगिविंग मिनट विद सिक्सटी सेकेंड्स वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन ही इज टेलिंग हिज रीडर टू नेवर गिव अप और वेस्ट इवन अ सिंगल सेकेंड ऑफ टाइम इफ यू आर गिवन अ मिनट मेक श्योर यू यूज ऑल सिक्सटी सेकेंड्स ऑफ इट कितनी प्यारी बात है कि अगर आपको एक मिनट वो आ, मुझे कोटेशन एक याद आ जाती है आज मुझे कोटेशन बहुत ज़्यादा याद आ रही हैं शायद मैं इस पोइम की वजह से बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया हूँ कि वो किसी फिलासफर ने कहा था कि दुनिया की ज़िंदगी इतनी मुख्तसर है मुझे मोहब्बत के लिए वक्त नहीं मिल रहा लोग नफरत के लिए कैसे वक्त निकाल लेते हैं तो यहाँ पे भी मुसनफ ये कह रहे हैं कि अगर आपको बस आपको एक मिनट नहीं मिले तो उस एक मिनट के जो सिक्सटी सेकेंड्स हैं वो भी आप विद फुल जील एंड जेस्ट के साथ आप उसको जो है वो जिये फाइनली इन द लास्ट टू लाइन्स द आउटकम ऑफ अबाइडिंग बाई ऑल दीज टिट बिट्स इज रिवील्ड एंड द पॉइंट सेज दैट अगर आप ये सारा काम कर सकते हो देन यूर्स इज द अर्थ एंड एवरी थिंग दैट्स इन इट एंड विच इज मोर यू विल बी अ मैन माई सन If one is able to keep all of these things in check, one will have the world at one's fingertips. Okay? तो ये सारा कुछ अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं और मेरे ख्याल में शायद बल्कि मेरा मेरे ख्याल में क्या हकीकत में भी ऐसा ही है कि दुनिया के जितने भी मजाहब हैं इस्लाम है ईसाइत है जितने भी मजाहब हैं वो तमाम के तमाम मजाहब यही दर्ज देते हैं वो यही कहते हैं कि और मुफ्किन ने भी यही लिखा है आप इकबाल को पढ़ें इकबाल भी यही कहता है कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मरतबा चाहिए कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है तो ये तो पैटर्न ऑफ लाइफ है ये तो एक पैटर्न ऑफ नेचर है कि अगर आप ये सारी मुशक्क़तें मुसीबतें बर्दाश्त करेंगे तो फिर यू आर इज द अर्थ एंड एवरी थिंग दैट्स इन इट एंड विच इज मोर यू विल बी अ मैन माई सन तो इसको जरा रिवाइज करते हैं फर्स्ट एंसर के अंदर पॉइंट क्या कहते हैं कि कीप ऑन टास्क Trust yourself. Control your emotions. Forgive those who try to harm you. Never use uh, what you have arrogantly. कि आपके पास जो ताकत है उसका बेजा इस्तेमाल ना करें. Second stanza के अंदर क्या है कि dream and wonder, but not too uh, excess. कि बहुत ज़्यादा आपने जो है ना वो uh, आप dreaming भी करें, आप wondering भी करें. लेकिन ये ना हो कि आप फिर ड्रीमर ही बन जाएं और आप रियलिटी से बिल्कुल ही निकल जाएं क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड ज्यादा किसी भी चीज़ की हो वो अच्छी नहीं होती नेवर लेट विनिंग एंड लूजिंग एक्सपोज योर वीकनेसेस डू नॉट लेट अदर्स कंट्रोल योर बिहेवियर इफ योर ड्रीम इज क्रैश देन गो बैक टू वर्क एंड रीबिल्ड इट थर्ड स्टैंडर्ड के अंदर पॉइंट ये क्या बताना चाह रहा है कि वैन यू रिस्क वट यू हैव एंड लूज इट स्टार्ट ओवर अगेन बट टेल नो वन इवन वैन एवरीबडी वॉन्ट्स टू जील्ड यू जील टू इट लिमिटेशन नेवर गिव गिव अप एंड यूज योर इनर स्ट्रेंथ एंड होल्ड ऑन और फोर्थ स्टैंडर्ड के अंदर पॉइंट ये कहता है कि बी एबल टू कम्युनिकेट विद एनी वन रिगार्ड लेस ऑफ देयर स्टेटस नेवर फोगेट दैट यू आर नो बेटर दैन द लोएस्ट मैन फ्रेंड्स आर इंपॉर्टेंट बट सेल्फ रिलायंस इज मोर वैल्यूएबल कि दोस्तों पर भी आपको भरोसा होना चाहिए लेकिन अपनी जात के ऊपर आपको ज्यादा भरोसा होना चाहिए यूज एवरी मिनट ऑफ एवरी डे वेस्ट मैन विल रिस्पेक्ट यू एंड थिंक ऑफ यू एज अ मैन जेंटलनेस काइंडनेस फॉरगिवनेस रिस्पेक्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस दीज ओ दीज आर द एट्रीब्यूट दैट किपलिंग एडवाइस इज अ मैन और सिंपली अ ह्यूमन बींग टू एच इन टू हिज ब्रेन हार्ट एंड सोल हु वॉन्ट्स टू लीड अ लाइफ वेल लिव्ड तो ये पॉइम थी इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी पढ़ लेते हैं ये जो पॉइम है इट वॉज पब्लिश इन नाइनटीन टेन इट इज सम वट आयोनिक दैट किपलिंग रोट अ पॉइम अबाउट वट इट टेक्स टू बी अ वर्चुअस मैन ही वॉज एन इम्पीरियलिस्ट यानी कि ये कितनी तंज कितनी आयोनिक बात है कितनी तंजिया बात है कि वो खुद जो था वो क्या था वो इम्पीरियलिस्ट था यानी कि एक ऐसा आदमी था कि जो बरतानिया के अंदर जो मजालम हो रहे थे मुसलमानों के साथ और हिंदुओं के साथ जो जो बरतानवी जो राज था उस जो उसने जो यहाँ पे जुल्म किए यहाँ पे जो हिंदुस्तान की आबादी थी उसके साथ वो उसकी हिमायत में था और वो यहाँ के लोगों को बिल्कुल कह लें कि जी वो उस जत्थे का हिस्सा था जिन्होंने यहाँ पर यहाँ की आबादियों पर लोकल आबादियों पर मजालम किए तो ऐसा बंदा जो है वो इस तरह की पोइम लिख रहा है ये वैसे है तो तंज वाली बात लेकिन अब क्या कह सकते हैं किपलिंग रोड्स द पोइम आफ्टर ही वॉज इंस्पायर्ड बाई द एक्शन ऑफ लियडर स्टार जेम्सन तो किपलिंग बड़ा मुतसर किस्म का आदमी था रुडियार्ड किपलिंग इसने बहुत यानी कि जो ब्राउन पीपल है यानी कि जो हमारे जैसे लोग हैं उनको ये इतना अच्छा नहीं समझता था और बड़ी हकारत के साथ देखता था इसकी वाइट मैंस बर्डन एक बड़ी मशहूर पोइम है जिसके अंदर इसने जो है ना वो ये तासर देने की कोशिश की है कि जी हम गोरों ने पूरी दुनिया को तहजीब सिखाने का ठेका उठाया हुआ है 
तो पर्सनली मुझे एज अ पर्सन वो पसंद नहीं है रूडियार्ड किपलिंग लेकिन उसकी राइटिंग्स जो है वो उनको डेफिनेटली जब आप कोई भी बुक पढ़ते हैं नावल पढ़ते हैं शॉर्ट स्टोरी पढ़ते हैं तो उसमें आप उस किताब को आप किताब की किताब की नोयत से ही देख रहे होते हैं और बुक फॉर द सेक ऑफ बुक आप उसको रीड कर रहे होते हैं तो खैर ये एक डिफरेंट डिबेट है इसमें हमें नहीं पढ़ना चाहिए तो हमने पोएम जो है उसको हमने अंडरस्टैंड कर लिया है अभी वे विल मूव टू द ग्रामर पोर्शन और देखते हैं कि ग्रामर के अंदर हमारे पास आज क्या है सो इन ग्रामर वी हैव टू डे फ्रेजल वर्ब्स सो अ फ्रेजल वर्ब इज एन एक्सप्रेशन दैट कंसिस्ट ऑफ अ लेक्सिकल वर्ब प्लस एन एडवर्ब और अ प्रपोजिशन और बोथ एन एडवर्ब एंड अ प्रपोजिशन तो फ्रेजल वर्ब क्या होता है कि जिसके जिसके अंदर आपके पास एक लेक्सिकल वर्ब होता है लेक्सिकल वर्ब यानी ऐसा वर्ब जिसका अपना एक प्रॉपर मीनिंग हो और उसके साथ लेक्सिकल वर्ब के साथ जब आप कोई एडवर्ब लगा देते हैं या प्रपोजिशन लगा देते हैं या एडवर्ब और प्रपोजिशन दोनों लगा देते हैं तो वो वर्ब क्या बन जाता है वो एक फ्रेजल वर्ब बन जाता है सम फ्रेजल वर्ब्स आर फॉर्म्ड विद एडवर्ब्स ठीक है जैसा कि अवे बैक बाय डाउन जैसे प्लीज सिट डाउन अब सिट यहाँ पे वर्ब है और डाउन इसके साथ क्या है एडवर्ब है प्लीज सिट डाउन आई विश दीज डॉग्स वुड गो अवे कम बैक अब यहाँ पे कम वर्ब है बैक इसके साथ एडवर्ब है यहाँ पे गो वर्ब है अवे इसके साथ क्या है एडवर्ब है ब्रोक ऑफ में ब्रोक वर्ब है ऑफ एडवर्ब है ब्लू जो है अच्छा इस तरीके से सम फ्रेजल वर्ब आर फॉर्म विद प्रपोजिशन तो कभी कभी आम हम जो है वो प्रपोजिशन के साथ भी बनाते हैं जैसे द हॉर्स सडनली ब्रोक इन टू गैलप ब्रोक इन टू इसी तरीके से केम अक्रॉस ठीक है अच्छा मेकिंग फॉर अच्छा आई जस्ट आस्क हर हाउ शी वॉज फीलिंग एंड शी फ्लू इन टू यहाँ पे फ्लू इन टू आ गया शी इज एट लीस्ट सेवेंटी बट शी कुड पास शी कुड पास फार यहाँ पे पास फार ठीक है तो इस तरीके से भी आप फ्रेजल वर्ब्स बनाते हैं सम फ्रेजल वर्ब्स आर फॉर्म विद एडवर्ब्स एंड प्रपोजिशन कभी कभी आप एडवर्ब्स और प्रपोजिशन दोनों के साथ भी फ्रेजल uh, वर्ब्स बनाते हैं जैसे आई डोंट नो हाउ टू पुट अप विद अब पुट अप आप जो है इसमें एडवर्ब है और विद क्या है प्रपोजिशन है अच्छा रनिंग आउट ऑफ आउट इसमें एडवर्ब है ऑफ जो है प्रपोजिशन है अच्छा गो इन फॉर ठीक है गेट अलॉन्ग विद गो थ्रू विद तो इस तरीके से आप फ्रेजल वर्ब्स बनाते हैं जिसमें आपके साथ प्रपोजिशन भी होती है और प्रपोजिशन के साथ साथ आप उसके एडवर्ब भी लगाते हैं हाउ एवर मैनी फ्रेजल वर्ब्स हैव क्वाइट अनप्रडिक्टेबल मीनिंग्स ठीक है अच्छा यहाँ से जरा पढ़ते हैं मैनी फ्रेजल वर्ब्स हैव मीनिंग दैट कैन बी कम्प्लीटली अंडरस्टूड फ्रॉम द मीनिंग ऑफ द वर्ब एंड पार्टिस पार्टिकल्स डेट फॉर्म दें अच्छा कभी कभी तो ये होता है कि आप सिर्फ जो जो मेन uh, वर्ब के अंदर जो मीनिंग आ रहा होता है वही वही मीनिंग आगे कंटिन्यू हो रहा होता है जैसे काम एन काम का मतलब आना होता है तो इन काम एन का मतलब है कि अंदर आ जाओ रन अवे रन का मतलब भागना होता है तो रन अवे का मतलब है कि दूर भाग जाओ ठीक है लेकिन कभी कभी ये होता है हाउ एवर सम मैनी फ्रेजल वर्ब्स हैव क्वाइट अनप्रडिक्टेबल मीनिंग कभी कभी ये होता है कि उसका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है वो टोटली डिफरेंट होता है जिस तरह ब्लू अप हर बॉस जस्ट ब्लू अप अब ब्लो का मतलब होता है उड़ना ठीक है किसी चीज का फना हो जाना लेकिन यहाँ पे इसका जो मीनिंग है वो डिफरेंट है ब्लो अप का ब्लू अप ब्लू अप ब्लो अप का मतलब है बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाना ठीक है अच्छा आई एम ऑफ टू जापान फॉर माई हॉलीडेज दिस ईयर सो आई मस्ट ब्रश अप ऑन माई जैपनीज अब ब्रश का मतलब वैसे तो आपको पता है कि पेंट वाला ब्रश होता है या दांतों वाला ब्रश होता है किसी चीज को चमकाने के लिए लेकिन यहाँ पे ब्रश अप ऑन का मतलब क्या है टू रिफ्रेश माई नॉलेज ऑफ जैपनीज ठीक है जैसे हम कहते हैं ना कि यू शुड पॉलिश यूर स्किल्स अब पॉलिश का मतलब एक तो होता है कि चमकाना लेकिन यहाँ पे आप क्या किस मीनिंग में कर रहे होते हैं रिफ्रेश करने के मीनिंग में आप कह रहे होते हैं तो इस तरीके से भी होता है कि उसका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है वो टोटली डिफरेंट होता है अच्छा फ्रेजल वर्ब्स फॉर्म विद प्रपोजिशन और ऑलवेज ट्रांजेटिव वर्ब्स ठीक है दैट इज दैट दे ऑलवेज हैव अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ठीक है यानी ट्रांजेटिव वर्ब्स होते हैं कि जिसके अंदर ऑब्जेक्ट का होना जरूरी होता है ये हम आगे इसी वीडियो के अंदर ट्रांजेटिव वर्ब्स और इन ट्रांजेटिव वर्ब्स का डिफरेंस भी पढ़ेंगे तो जो प्रपोजिशन के साथ बनते हैं वो हमेशा क्या होते हैं ट्रांजेटिव वर्ब्स होते हैं अच्छा फ्रेजल वर्ब्स फॉर्म विद एडवर्ब्स अलॉन मे बी ईदर इन ट्रांजेटिव और ट्रांजेटिव जो सिर्फ एडवर्ब्स के साथ बनते हैं फ्रेजल वर्ब्स वो ट्रांजेटिव भी हो सकते हैं इन ट्रांजेटिव भी हो सकते हैं अच्छा द रूल्स गवर्निंग द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ अ ट्रांजेटिव वर्ब प्लस एडवर्ब अब ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको हम यहाँ पे छोड़ देते हैं और हम एक्सरसाइज पे आ जाते हैं एक्सरसाइज नंबर वन इज दैट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेज चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द लिस्
आई विल नॉट पुट अप विद हिज रूटनेस ठीक है पुट अप विद का मतलब भी यही होता है टू टॉलरेट तो इस तरीके से आपने इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है आई डोंट अप्रिशिएट ऑपरा आई डोंट केयर फॉर ऑपरा वी ऑल हैव टू ओबे द रूल्स वी ऑल हैव टू अबाइड बाय द रूल्स आई थिंक आई एम कैचिंग कोल्ड आई थिंक आई एम कमिंग डाउन विद विद कोल्ड ओके कैन यू सजेस्ट अ बेटर प्लान कैन यू कम अप विद अ बेटर प्लान ओके ही रिसीव्ड अ लॉट फॉर क्रिटिसिज्म ही केम इन विद अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म तो ये सिमिलर मीनिंग्स हैं सिर्फ आपने इसमें से जो प्रपोजिशन हैं या एडवर्ब्स हैं उनको आपने सेलेक्ट करना है कि कौन सा अप्रोप्रिएट होगा आई एम श्योर शी वुड नेवर ब्रेक अ प्रोमिस आई एम श्योर शी वुड नेवर गो बैक ऑन अ प्रोमिस नेवर गो बैक ऑन अ प्रोमिस इसकी भी वही बात होती है वही मतलब होता है इसका ओके शी वुड नेवर इवन कंसिडर डूइंग सच अ थिंग शी वुड नेवर इवन थिंक ऑफ ओके थिंक ऑफ डूइंग अच्छा दिस सिचुएशन रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टैक्ट दिस सिचुएशन कॉल्स फॉर अ लॉट ऑफ टैक्ट ओके माय मदर माय ब्रदर हैज फॉलन इन लव विद अ गर्ल नेक्स्ट डोर माय ब्रदर हैज फॉलन फॉर द गर्ल फॉलन फॉर द गर्ल नेक्स्ट डोर अच्छा पुट द मीट इन द कपर सो दैट द कैट कैन रीच इट पुट द मीट इन द कपर कप बोर्ड सो दैट द कैट कैन नॉट गेट एट इट इफ टॉम कैन नॉट बी गोली वी विल नीड सम वन टू रिप्लेस हिम इफ टॉम कैन नॉट बी द गोली विल नीड सम वन टू स्टैंड बैक फॉर हिम स्टैंड बैक फॉर हिम जो उसकी जगह ले सके ओके देर न्यू बेबी डेफिनेटली रिजेंबल्स हर ग्रैंड मदर देर न्यू बेबी डेफिनेटली टेक्स आफ्टर टेक्स आफ्टर का भी वही मतलब होता है टू रिजेंबल तो देखें आपकी वोकेबलरी भी साथ साथ इसके इंक्रीज हो रही है वट डू दीज लिटल सर्कल्स ऑन द मैप रेप्रेजेंट वट डू द लिटल सर्कल्स ऑन द मैप स्टैंड फॉर वी मेट एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ आर्स इन द सुपर मार्केट द अदर डे I ran into an old met का मतलब I ran into an old friend of ours. Okay, I'll visit you again tomorrow," said the doctor. "I'll look in for. I'll I'll look in for you. I'll look in for you. मतलब मैं तुम्हें visit करूँगा. अब activity number two के अंदर आपने क्या करना है? For each of the following pairs of sentences, complete the second sentence by choosing one of the verbs in the uh, box below that has the same meaning as the phrasal verb in the first sentence. So ये भी उसी से मिलती जुलती ही है. जैसे the police are looking into the recent Uh, state of burglaries uh, burglaries the police are investigating looking into investigating uh, his grandmother passed away last night his grandmother died passed away died ek hi baat hai okay i was frequently told off by my school by my teacher for uh, for day dreaming in class i was frequently scolded told off ka matlab uh, matlab jhadak jhadke khana to scolded ka bhi wahi meaning hoga Have you played billiard before? Yes, I often play bill billiards. अब यहाँ पे question answers start हो गए हैं uh, अजान सुन लें अगर if you don't mind. ओके आई एम सॉरी जान हो रही थी इस वजह से मैं खामोश हो गया था आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट एंड यू विल रिस्पेक्ट दिस देन क्वेश्चन नंबर फाइव इज आर यू कमिंग अब इसमें जस्ट के साथ आपने इसको फिल करना है येस आई हैव जस्ट कम मैं अभी आया या आप ये भी कह सकते हैं कि येस आई एम जस्ट कमिंग इन दोनों में से कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हैं मस्ट आई वेट एट द गेट फॉर यू अब इसमें ऑलवेज को आपने यूज करना है येस यू ऑलवेज वेट एट द गेट फॉर मी ओके विल दे एवर कम बैक अगेन ऑलमोस्ट सर्टनली को आपने इसमें यूज करना है ओ दे दे ऑलमोस्ट Certainly be back. Okay, they they will almost certainly be back again. Okay, can you see them yet? Just को आपने इसमें use करना है Yes, I just have seen them. Okay, then question number नाइन is that are you going away on holiday this year? Yes, we will definitely go. Would I be right in thinking they lost all their money? Yes, you are right. Could there be any one uh, any other reason for her disappearance? Yes, there is another reason for her disappearance. Do you like uh, leeches? No, I don't. अब इसमें uh, not को आपने use करना है No, I don't 
लाइक लीचीज एट ऑल हैव यू बीन वेटिंग लॉन्ग अब इसमें भी नॉट uh, को आपने यूज़ करना है नो वी हैवन बीन वेटिंग वेरी लॉन्ग तो ये भी हमारी एक्टिविटी कंप्लीट uh, होगी इसके बाद ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स का जैसे मैंने आपको कहा था तो बहुत सिंपल सा हम इसमें पढ़ लेते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं अलेक्सिकल वर्ब दैट हैज़ अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज अ ट्रांजिटिव वर्ब सम ट्रांजिटिव वर्ब्स हैव बोथ अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी ऐसे वर्ब्स जिनके लिए ऑब्जेक्ट का होना जरूरी होता है uh, वो ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं अब उसमें दो वर्ब्स भी हो सकते हैं दो ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट या एक डायरेक्ट और दो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं इसकी कोई कैद नहीं है जैसे आई लाइक डॉग्स अब इसमें लाइक like वर्ब है आई इसमें सब्जेक्ट है और डॉग्स इसमें क्या है ऑब्जेक्ट है द बॉयज वर किकिंग अ बॉल अब इसमें किकिंग जो है ये क्या है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है यानी कि एक्शन क्या था सॉरी किकिंग जो है ये क्या है इसके अंदर वर्ब है और अब बॉल इसके अंदर क्या है ऑब्जेक्ट है दे कुड हियर अ स्ट्रेंज नॉइस अब इसके अंदर हियर क्या है वर्ब है और स्ट्रेंज नॉइस इसके अंदर क्या है ऑब्जेक्ट है तो इस तरीके से आप इन सेंटेंसेस को देख सकते हैं ऑल ट्रांजिटिव वर्ब्स आर एक्शन वर्ब्स ओके द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ ट्रांजिशन वर्ब इज द पर्सन और थिंग दैट इज मोस्ट डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द एक्शन और कंडीशन डिस्क्राइब बाय द वर्ब फॉर एग्जाम्पल द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मे डिस्क्राइब वट द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब हैज गेट्स थिंग्स लाइक्स डज समथिंग टू और डज समथिंग विद यानी कि जो सब्जेक्ट है उसका जो जो एक्शन होता है वो जो बंदा रिसीव कर रहा होता है ये जो चीज़ रिसीव कर रही होती है वो क्या होते हैं वो उसके ऑब्जेक्ट बनते हैं जैसे आई लाइक डॉग्स ठीक है अब इसमें जो लाइकिंग है ये किस चीज़ की है डॉग्स की है तो ये क्या है इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है अच्छा द बॉयज वर किकिंग अ बॉल अब कि, किस चीज़ को कर रहे थे किकिंग किसके ऊपर इफेक्ट हो रही है बॉल के ऊपर तो ये बॉल इसका क्या है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है अच्छा द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब्स मे नॉट ऑलवेज बी अ नाउन और अ नाउन फ्रेज इट मे समाइम्स बी अ क्लॉज विद एन अदर वर्ब इन इट तो समटाइम्स ये होता है कि उसका जो वर्ब है वो क्या होता है वो एक नाउन होता है या प्रोनाउन होता है और कभी कभी ये भी होता है कि पूरी एक क्लॉज जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह पर आ रही होती है और उसको हम ऑब्जेक्ट क्लॉज कहते हैं जैसे आई होप यू विल ज्वाइन अस अब इसमें होप जो है ये क्या है वर्ब है और यू विल ज्वाइन अस ये पूरी की पूरी क्लॉज क्या है ये इसका ऑब्जेक्ट है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब इज द पर्सन और थिंग दैट द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज गिवन टू जैसे आई गेव हर माई बुक ठीक है अब इसमें हर जो है ये क्या है ये इसके अंदर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और माई बुक जो है ये क्या है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है अच्छा मोनो ट्रांजिटिव क्या होते हैं इसकी जो टाइप्स हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स की इसकी तीन कैटेगरीज होती हैं मोनो ट्रांजिटिव डाई ट्रांजिटिव और कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव मोनो ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन से होते हैं दे हैव ओनली वन ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिनके अंदर होता है उनको मोनो ट्रांजिटिव कहते हैं डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन से होते हैं दे हैव टू ऑब्जेक्ट्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड एन इनडायरेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और जो ट्राई ट्रांजिटिव या कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव होते हैं दे हैव अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड अ कॉम्प्लीमेंट या तो उसके अंदर कॉम्प्लीमेंट होता है या उसके अंदर मोर देन वन क्या होते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं ओके okay. उसके बाद इंट्रांजिटिव वर्ब्स इंट्रांजिटिव वर्ब्स कौन से होते हैं अ लेक्जिकल वर्ब दैट हैज नीदर अ कॉम्प्लीमेंट नॉर अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज एन इंट्रांजिटिव वर्ब यानी कि इंट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिनको सेंटेंस मुकम्मल करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती उसके अंदर ना तो कॉम्प्लीमेंट होता है ना ही उसके अंदर कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है जैसे आई स्लेप्ट ठीक है अब आई स्लीप आई लाफ अब आई इसके अंदर जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला है आई लाफ या आई स्लीप अब इसके अंदर आई क्या है ये सब्जेक्ट है और स्लीप या लाफ क्या है वर्ब है और उसके बाद फिक्रा खत्म कोई इसके अंदर ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है कोई कॉम्प्लीमेंट की जरूरत नहीं है हाँ इसके आगे अगर आप कुछ लगाएंगे तो वो प्रपोजिशन हो सकती है हो सकती है वो एडवर्ब हो सकता है वो कोई भी और चीज हो सकती है लेकिन वो ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता वी ऑल लाफ शी स्पीक्स विद अ स्ट्रॉन्ग अमेरिकन एक्सेंट अब ये स्पीक्स इसके अंदर क्या है वर्ब है और ये जो विद अ स्ट्रॉन्ग अमेरिकन एक्सेंट है इसको आपने ये नहीं समझना कि जी जो वर्ब के बाद आ रहे तो ये क्या है ये इसका ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि ये क्या है ये इसका शी स्पीक्स विद अ स्ट्रॉन्ग अमेरिकन एक्सेंट ये विद अ स्ट्रॉन्ग अमेरिकन एक्सेंट इसका एडवर्ब है एडवर्ब ऑफ मैनर है ठीक है तो जो इस तरह के वर्ब्स होते हैं वो क्या होते हैं वो इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं इसके बारे में जो फर्दर डिटेल्स होंगी वो फिर इन नेक्स्ट जो चैप्टर्स होंगे उसके अंदर आएंगी सो टेक केयर ऑफ योर जो पुराने लेसन हैं बीच
स्क्रीन के ऊपर भी पॉप इन हो जाएंगे तो आप वहाँ से पुराने जो लिंक्स हैं वो ले सकते हैं तो इन जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम नेक्स्ट चैप्टर और इस तरीके से हम जो है वो एक सीक्वेंस के साथ हम इस बुक को इनशाला कंप्लीट करेंगे सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ माई डियर स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़